ഏവർക്കും മാത്സ് വേൾഡ് എഫ് പി വി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എൽ സി മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തോടുകൂടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൽ രണ്ടാം ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജാമതിയും ബീച്ചങ്ങളതും എന്ന ചോദ്യം പാഠഭാഗത്തിലെ ജോമറ്റൻ രാജ്ബ്ര എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് എ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് അതിൻ്റെ ആരം എത്ര വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്ര ആരം എത്ര ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സെൻ്റർ റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സെൻ്റർ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ വൃത്തം എക്സ് അക്ഷത്തെ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴുള്ള ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ പോയൻസ് വേർ ദ സർക്കിൾ കട്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസ് കട്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസ് വൃത്തം എക്സ് അക്ഷത്തെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഖണ്ഡിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഖണ്ഡിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ കട്ട് ദ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആൻസർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യമാണ് ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും മാത്രം ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ആധാര ബിന്ദുവാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒറിജിൻ ആണെന്ന് പറയാം വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്തായിരിക്കും ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും മാത്രമാണുള്ളതെങ്കിൽ വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ഒറിജിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം സീറോ സീറോ എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും മാത്രം വന്നാൽ എപ്പോഴും സീറോ സീറോ ആയിരിക്കും ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തത്തിൻ്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്ര എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കേന്ദ്രമാണ് ഇത് ഇനി വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്ര വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആരം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റേഡിയസ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ വൃത്തം എക്സ് അക്ഷത്തെ ഗണിക്കുക വൃത്തം എക്സ് അക്ഷത്തെ ഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പൂജ്യമായിരിക്കും വൈ പൂജ്യമായിരിക്കും എക്സ് അക്ഷത്തെ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വൈക്ക് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി വൈക്ക് പൂജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്തായി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി വൈ വൈ സ്ക്വയർ ഇവിടെ പൂജ്യം ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ വില എത്രയാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് അല്ലേ രണ്ട് വിലകളുണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ വൃത്തം രണ്ടോടത്ത് പോയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം എവിടെയും പോവും പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ പോവും അല്ലേ രണ്ട് ഭാഗത്ത് വൃത്തം കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്ലസ് ഫൈവും ഒന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഫൈവ് സീറോ എന്നും അടുത്തത് എന്താ വരിക മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ എന്നും എഴുതുക മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് നിങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി എഴുതി നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ ഇതൊരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യമാണ് ഇക്വേഷനാണ് അതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് സ്ക്വയറും വൈ സ്ക്വയറും മാത്രം വരികയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ എന്തായിരിക്കും സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒ
അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് സീറോ കൊടുക്കണം വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കണം ശരിയല്ലേ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സീറോ അപ്പോൾ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്താൽ ബാക്കി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫോർ ഇതാണ് ആരുടെ വില എക്സിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ബിന്ദുക്കൾ വരുന്നത് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും അടുത്തത് മൈനസ് ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുക്കളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വൃത്തം കടന്നു പോകുന്നു ഇനി ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ കേന്ദ്ര സൂചക സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആരം എത്ര അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആരം റേഡിയസ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സ് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സ് വേണ്ട നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ വൈ ആക്സിസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ വൈ അക്ഷത്തിൽ മുട്ടുന്ന അല്ലേ മുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ വൈ ആക്സിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നേരത്തെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സും വൈയും മാത്രമായിരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എക്സും വൈയും മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക പൂജ്യവും പൂജ്യവും ആയിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സീറോ സീറോ എന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് മൂന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മൂന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കണമെങ്കിൽ കേന്ദ്രം പ്ലസ് മൂന്ന് എഴുതുക കോമിട അത് കഴിഞ്ഞ് മൈനസ് രണ്ടാണെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതുക ടു എഴുതുക അല്ലെ ചിഹ്നം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രണ്ട് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരം എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരം അഥവാ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ആ നമ്പറിൻ്റെ റൂട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ അക്ഷത്തിൽ മുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയാം വൈ അക്ഷത്തിൽ മുട്ടുന്ന ബിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പൂജ്യം വൈ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എക്സ് പൂജ്യം ആയിരിക്കും വൈ അക്ഷത്തിൽ എക്സ് പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പൂജ്യം വൈ അപ്പോൾ എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്താ വരിക പൂജ്യം മൈനസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ പൂജ്യം മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് മൂന്നാണ് അല്ലേ മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒമ്പത് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്തത് ഈ ഒമ്പതിനെ നേരെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എഴുതുക അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീന് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ വരും നയന് മൈനസ് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒമ്പതിന് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ ഈ സ്ക്വയർ അപ്പുറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിലകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എടുത്താൽ ഫോർ ഈ മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പ്ലസ് ടു ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് ടു സിക്സ് അടുത്ത വില എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എടുത്തു അല്ലേ മൈനസ് ഫോർ എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ആൻസർ ആൻസർ എന്ത് വരും മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബിന്ദുക്കൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സീറോ സിക്സ് എന്നും അടുത്തത് സീറോ മൈനസ് ടു
6 എഴുതുക -2 ആണെങ്കിൽ 2 എഴുതുക ഓക്കേ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആരം അതായത് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് 100 റൂട്ട് 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ 10 ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി സി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വൈ ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുക ഈ സർക്കിൾ വൈ ആക്സിസിനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ പൂജ്യം വൈ എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കാരണം എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും വരും ഇതിൽ എക്സിന് സീറോ കൊടുത്താൽ സീറോ മൈനസ് സിക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഈ മുപ്പത്തി ആറിന് നേരെ ആ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അറുപത്തിനാല് വരും അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാം വൈ മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് വിലകൾ കിട്ടും നമുക്ക് അത് ഒന്നാമത്തെ വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈ പ്ലസ് എട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് എട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് ഈ മൈനസ് രണ്ടിന് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് ഉത്തരം ഒന്ന് പത്ത് അടുത്തത് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് എട്ട് പിന്നെ ഈ മൈനസ് രണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ വരിക പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആറാണ് അപ്പോൾ പോയിൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് പൂജ്യം വൈ എന്നല്ലേ എഴുതിയത് അപ്പോൾ പൂജ്യം വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂജ്യം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് അടുത്തത് പൂജ്യം മൈനസ് ആറ് എന്ന് എഴുതുക ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സർക്കിൾ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് വൈ ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഈ ഈ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ചോദിക്കാ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്രവും ആരവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ എഴുതി പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ മൈനസ് നാല് എക്സ് എഴുതി മൈനസ് നാല് എക്സ് എന്നെഴുതി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ കുറച്ച് വർഗ തികവ് അതായത് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യൽ ഈ ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുന്നു അല്ലേ ഫോറിൻ്റെ പകുതി എത്ര ടു അല്ലേ ആ ടു സ്ക്വയർ ഇവിടെ കൂട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റായി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് സിക്സ് വൈ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ സിക്സ് വൈ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വർഗത്തിക്കോ ചെയ്യുന്നു സ്ക്വയറിൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റായി ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് എന്താണുള്ളത് ട്വൽവ് ആണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ടു സ്ക്വയറും അതുപോലെ ത്രീ സ്ക്വയറും നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കൊടുത്തതല്ലേ ആ കൊടുത്തത് ഇപ്പുറത്തും കൂടി കൊടുക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയറും കൊടുത്തു അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തും കൊടുത്തു ത്രീ സ്ക്വയറും കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ അത് എഴുതി അടുത്ത രണ്ട് സ്റ്റെപ്പോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഈ സംഭവം ഇതെന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ എക്സ് ഈ മൈനസ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം പ്ലസ് അതുപോലെ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ഈ വൈ ഉള്ള ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തത് വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇത് ചെയ്താൽ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലും മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പതും ഒമ്പതും നാലും പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നും പന്ത്രണ്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്ത